Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet das Mega Retron HD von Hyperkin. Ähm, ich habe ja schon einiges an Retro-Konsolen nicht nur hier auf dem Kanal vorgestellt, sondern auch bei Rocket Beans TV im Retro-Club-Rahmen und ähm, das Mega Retron HD ist natürlich, wie der Name es schon weiter ausführt, eine weitere Konsole aus dem Retron Sortiment. Ich habe ja das Retron 5 vorgestellt, was eine Konsole war, die für bis äh, zu fünf verschiedene Modulschächte hatte, für viele verschiedene Systeme gleichzeitig. Ähm, wir haben ein Super Retron, das ich noch nicht zeigen konnte, was sich äh, mit Super Nintendo Modulen beschäftigt. Ähm, wir wir haben das Retron 77 im Retro Club gesehen, wo Atari Spiele gespielt werden können. Und das hier ist ein Gerät, das habe ich schon mal vorab geschickt bekommen von den Kollegen von Worldwide Distribution.de, die mir schon häufiger mal solche Geräte gestellt haben, damit ich sie mir mal angucken kann. Das wird in Bälde, bei denen hier offiziell in Europa erhältlich sein. Das ich hier habe, ist noch ein Vorabgerät, was hauptsächlich für die USA gedacht ist. Eventuell wird es da noch ein paar Änderungen geben, was so die Stromadapter angeht. Aber das eigentliche sollte hier auch schon gut funktionieren und gut äh, laufen. Ähm, ja, wie der Name es ausdrückt, ist das Mega Retron HD ganz passend zum 30-jährigen Jubiläum des äh, Mega Drives. Ein Mega Drive mit HDMI-Anschluss. Ähm, sowas gibt es in letzter Zeit häufiger mal, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel bei solchen äh, Online-Auktionsplattformen oder entsprechend, entsprechend Online-Versendern wie AliExpress äh, vorbeischaut, äh, aus Asien lassen sich sehr, sehr viele nachgebaute Mega Drives äh, holen, indem ihr kein offizielles Siegergerät habt, aber auf dem sich dann äh, Module spielen, abspielen lassen können. Und das hier hat eine ähnliche Funktion. Wir haben zwar nicht eine exakt gleiche Bauweise, wie das Mega Drive eigentlich ausschaut. Ne? Es ist ungefähr ein bisschen dem nachempfunden, aber natürlich ein bisschen kleiner, kompakter vom Gewicht her auch enorm. Aber was dieses Gerät machen soll, ähnlich wie es die anderen Mega Drive Nachbauten sind, es ist ein Modulschacht hier vorhanden, auf dem ihr alle möglichen Mega Drive Modul Varianten rauf tun lassen könnt. Ihr habt hier den Ein- und Ausschalter, einen Reset noch vorne dran und originalgetreue neunpolige Mega Mega Drive Anschlusskabel, so dass ihr ein ganz normales Mega Drive Pad anschließen könnt. Hinten aus habt ihr zwar Composite Ausgänge für das Bild, mit denen ihr auch das Standard normale SD Signal hier rausbekommt. Hier ist ein 4 zu 3 und 16 zu 9 Schalter in der Seite, aber hauptsächlich wichtig für die Leute, die natürlich mit HDMI ausgeben wollen, ist entsprechend der Anschluss hier dran und ein Micro USB für den Strom. Also für die Leute, die gerne Mega Drive Spiele noch im Regal haben, so wie ich es tue, ich kann euch gleich auch noch mal kurz zeigen, was ich mit dem Gerät ausprobieren möchte. Wenn wir denn soweit sind, haben wir natürlich einiges an Sachen hier mit dabei. Moment, lass mich mal gucken, ob ich das dann... Ich suche mal ein bisschen raus. Dann kriegen wir die Sachen dann auch mal alle ins Bild hier. Ähm, ja, ob diese alle Module vernünftig lauffähig sind hier drauf, dass man nicht nochmal einen SD-Fernseher braucht, ähm, also dass Leute, die ihre alten Sachen gerne nochmal spielen möchten, das aber in möglichst guter Qualität an einem HD-Fernseher entsprechend machen. Ähm, das, was ich noch nicht gezeigt habe, ist hier unten der Schalter und mal gucken, da werde ich nochmal ein bisschen ranzoomen wieder. Kann man es hier ein bisschen besser sehen. Hier ist ein Kippschalter mit drauf. Ja, auf diesem Kippschalter könnt ihr ähm, die Region des Mega Drives einstellen, des Mega Retron HDs auf NTSC J, NTSC Japan, NTSC U für USA und PAL. Also ob ihr japanische, US oder europäische Module habt, damit entsprechend auch die korrekte Bildausgabe ist. Ähm, ich hatte ja von Retrobit ein Retrogerät, was auch Mega Drive Module geschluckt hat. Das hatte aber leider nicht so gute Optionen. Hat manche Sachen von europäisch dann trotzdem in NTSC abgespielt oder andere Sachen, da war was mit dem Sound nicht genau. Und deshalb hoffe ich mal, dass hier die Emulation des Gerätes und entsprechend das Ganze ein bisschen besser gestaltet ist. Wenn wir in die Packung reingucken, neben dem eigentlichen Gerät ist, wenn wir das hier nochmal aufmachen, ein Gamepad, ein Controller im Mega Drive Design. Es fühlt sich in Ordnung an. Also es ist jetzt natürlich noch ein neuer, noch nicht bespielter Controller, dass die Buttons entsprechend ein klein wenig steif sich anfühlen, aber es ist der 6-Button-Controller von Mega Drive äh, nachempfunden. Das Steuerkreuz ist hier zwar auch nachempfunden, dem von Mega Drive, aber ich finde, ja, so ganz original immer an die Qualität von Sega ist man mit den Nachbauten hier nicht rangekommen. Dafür, ihr seht es, es hat keinen USB oder anderweitigen Anschluss, sondern es hat 
den normalen neuen Poligen, wie man den vom Mega Drive, vom C64, von anderen Computern vom Atari 2600 her aus kennt. Ihr solltet also theoretisch auch ähm, entweder ein Original Mega Drive Pad hier an das Retron HD anschließen können, Mega Retron HD, oder ihr solltet dieses Gamepad an einem Original Mega Drive laufen lassen können, weil eigentlich sollte alles das gleiche von der Technik hier drin sein. Ansonsten ist nicht mehr viel dabei, außer dem Handbuch, wo wir noch mal gleich kurz reinschauen werden. Eine kleine Box mit entsprechend Kabellage hier mit drin. Hier steht auch die Contents. Ähm, wir haben ein Micro-USB auf äh, USB als Stromkabel mit dabei. Ein Adapter, hier noch ein US-Adapter, ne? Certain Regions Only, ähm, haben das damit dabei. Ein Composite-Kabel raus und ein HDMI-Kabel sollte drin sein. Ähm, da das noch ein Vorabgerät ist, kann es sein, dass hier noch nicht alle Varianten vorhanden drin sein werden. Hier zum Beispiel in der Region, ähm, in der Variante ist kein Stromadapter mit bei. Ich werde mein eigenes äh, USB-Netzteil dann benutzen, wie wir es ja so häufig bei den Mini- Konsolen hier haben und dafür eine kleine ja, Kabeltasche hier, wo man die Sachen, die wie sie vermerkt von dabei haben, immerhin schön mit Ziplock Back, also nicht zum Aufreißen fest verschweißt, sondern ich kann es theoretisch auch wieder zumachen. Zack, dass wir die hier mit rausnehmen können. Wir werden heute nicht ähm, die Composite-Ausgabe probieren, weil da wissen wir ja, dass es entsprechend qualitativ nicht wirklich da herankommt. Ähm, wenn man noch einen alten Röhrenfernseher hat, ist es natürlich ganz sinnig und das ist auch ganz gut, dass die Option zumindest vorhanden ist, wobei ich mir da, ich wünsche mir immer RGB von der Qualität aus her mit dem richtigen SCART-Kabel, was entsprechend auch mit allen Polen, äh, dann mit mit allen 21-poligen Steckern dann ge gesteckt ist, dass wir entsprechend auch das gute Bild da haben, aber zumindest, dass die Möglichkeit, ähm, hier noch einen Röhrenfernseher anzuschließen, noch da gegeben ist, weil es ist eine analoge äh, Konsole mit analogen Bildausgabe ursprünglich gewesen und das komplett wegzulassen fände ich trotzdem ein bisschen schade. Wir werden es aber nicht ausprobieren. Für uns ist es sehr wichtiger. Hier haben wir das Stromkabel, dass man es nochmal normal, könnte man an dem Fernseher dann so entsprechend dran packen, wenn man den wollte. Und wenn man die Schärfe hier entsprechend sieht, ihr seht es USB auf Micro-USB und natürlich ein relativ kurzes HDMI-Kabel. Da werde ich ein klein wenig was Längeres äh, gleich verwenden, ähm, damit wir auf dem Tisch auch entsprechend die Sachen nochmal einstellen können. Ähm, aber ansonsten, so wie ihr es kennt, da ist alles mit dabei, was bespielt werden muss und bespielt werden kann. Und ähm, ja, hier im Handbuch, da hatten wir auch noch mal kurz reinschauen wollen. So viel steht ja nicht drin, außer das, was wir kurz hier ausgeführt haben. Äh, sehr dünn und auf sehr vielen Sprachen dann entsprechend umgesetzt. Es hat die zwei Ports für die Player. Ähm, auf dem Mega Drive war es ja so, wenn du mit mehreren Controllern noch also mehr als zwei spielen wolltest, es gab ein paar Spiele, die hatten eingebaute Controller-Ports. Davon habe ich jetzt leider keines da, sowas wie Micro Machines, so dass man testen kann, ob die Sachen noch drauf funktionieren. Aber ich habe mir ähm, alle möglichen verschiedenen Sachen hier mal aus der Sammlung kurz rausgegriffen, die wir hier austesten werden. Wir schließen nämlich das Gerät gleich an und dann werden wir der Reihe nach durchtesten. A, einmal ein japanisches Spiel, hier mit Super Ghouls and Ghosts, äh, Dama Kaimura. Äh, oder nee, Ghouls and Ghosts ist es ja. Super Ghouls and Ghosts ist Choma Kaimura. Wir haben ein PAL-Modul, ein europäisches mit Shining Force 2. Und wir haben ein US-Modul mit Warsong. Ihr seht es hier unten auch für Sega Genesis gedacht. Äh, und zu guter Letzt, ich habe noch eine kleine Besonderheit hier, denn da habe ich bisher nicht die richtige Gelegenheit gefunden, es für euch vernünftig präsentieren zu können. Aber das können wir hiermit verknüpfen. Ich habe nämlich hier ein spezielles Modul, was ähm, ja für die Presse rausgegeben wurde von Tanglewood. Das ist ein Spiel, ein Jump Run, was auf dem Mega Drive entwickelt wurde, aber erst vor ein paar Monaten rausgekommen. Es gibt auch eine PC-Version von, aber das gibt es eben auch als Mega Drive-Modul richtig zu holen. Und äh, ja, ich wollte die richtige Gelegenheit abwarten, euch das vernünftig präsentieren zu können. Jetzt, wenn wir eh schon ein Mega Drive-Modulgerät hier zeigen, dann können wir auch mal schauen, ob äh, ich denke mal steckfähig sollte es sein, dass es drauf passt. Ja, passend tut es ganz normal, aber ob das lauffähig ist damit, weil manche dieser Emulationskonsolen haben ja Probleme mit Reproduktionen von Modulen oder eben Sachen, die nicht offiziell damals rausgekommen ist, wie ein neues Modul, was jetzt hier produziert wurde. Ähm, mal sehen, ob das Retron, das Mega Retron HD ebenfalls solche Probleme hat oder ob wir uns darauf verlassen können, dass wir dem alles Mögliche entgegenwerfen. Aber gut, gehen wir erstmal und schauen uns mal das Ganze am Fernseher an. So, und äh, damit wäre das Mega Retron HD angeschlossen. Ich habe ein eigenes HDMI-Kabel und ein eigenes äh, Netzteil, benutze ein richtiges Netzteil mit äh, Micro-USB, weil es einfach am ehesten gepasst hat, dass ich jetzt das Gerät bei mir auf dem Tisch haben kann. Was ganz gut ist übrigens, ähm, ist, dass das Kabel, was am Controller dran hängt, schon sehr, sehr lang ist. Das müssten mindestens 
zwei Meter, würde ich jetzt sagen, sein. Ich müsste es nochmal austesten, äh, aber es ist auf jeden Fall eine vernünftige Länge, so dass ihr die Konsole auch nah am Fernseher haben könnt. Ich habe das jetzt zu Präsentationszwecken natürlich hauptsächlich hier reingetan. Ähm, lass uns mal mit einem japanischen Modul anfangen und äh, Damakai Mura, Super Ghouls and Ghosts testen. Ich drehe die Konsole einmal um und ich schalte auf NTSC J, also auf das japanische NTSC. Ich habe es vorhin gesehen, als ich testweise das Modul reingetan habe von äh, Tanglewood, dass ähm, der Slot ziemlich fest ist. Also das hat man auch häufiger mal, sogar bei Retron-Geräten, dass dann entsprechend die Spiele, wenn sie einmal drin sind, schwerlich wieder rauskommen. Also ich brauche hier schon ein bisschen was an Kraft, um es reinzutun. Aber man sieht es trotz der ähm, extra ja, Fortsätze der Rillen, die die Mega Drive Module aus Japan haben, die sind normalerweise ein bisschen zu breit gewesen, um in einem europäischen Modulschacht mit reinzupassen. Hier geht es ohne Probleme rein, so dass ich, wenn das schon mal passt, dann kann man sich sicher sein, dass auch die anderen Varianten hier reinpassen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einfach nur anzuschalten. Wir gucken. Ja, das scheint auf jeden Fall bisher recht erklecklich zu sein. Ich habe keinerlei Optionen, was das Bild jetzt hier angeht. Wir lassen mal die selbst ablaufende Demo hier kurz machen. Was mir jetzt auffällt, ich äh, nehme parallel für euch nochmal extra auf, ist, äh, dass die Bildausgabe von Mega Retron HD jetzt über das... HDMI-Kabel, es müssten 720p sein, ich check das nochmal bei mir im Fernseher, genau, es sind 720p at 60 Frames, das Modul ist ohne Probleme gestartet, hat einen kleinen Moment gebraucht, ich denke, das liegt daran, dass solche Geräte wie das Mega Retron HD einfach dann, ähm, natürlich das Modul erstmal auslesen und dann mit internen Speicher über einen Emulator laufen lassen. Das dauert immer einen kleinen Moment, wenn man es dann anmacht, aber danach sollte es funktionieren. Äh, was ich jetzt gefühlt nicht habe, ist ein großes Delay drin. Wenn ich jetzt hier zwischen Start und Option wechsle, es passiert ziemlich direkt, was ganz cool ist, denn gerade solche Emulationsgeräte können nochmal ein einigermaßen großes Delay drin haben. Joystick machen wir mal. Mega Drive und Practice dass wir hier mal vernünftig spielen und äh, uns das anschauen können, damit ich parallel erkläre, weil parallel spielen, super go äh, Ghouls und Ghosts und äh, dazu erklären und Sachen austesten, ist ein bisschen schwierig. Also zumindest das Delay scheint mir jetzt nicht nochmal extra vorhanden zu sein und das fühlt sich auch sehr responsiv gerade im Moment an. Muss ich natürlich nochmal ein bisschen weiter spielen. Das sieht alles eigentlich ganz gut aus. Die Bildausgabe nur ist mir, obwohl sie in 720p ist, ähm, Ah, okay. Äh, ein bisschen zu dumpf. Ähm, so responsiv die Kontrolle gerade ist, so der erste Eindruck vom Pad ist eher mittel, muss ich sagen. Ne? Also gerade das Steuerkreuz, wenn ich so nach links und rechts lenke, ihr seht es ab und zu mal vielleicht, dass ich aus Versehen dann, ähm, obwohl der Controller, ich drücke den Controller nicht nach unten, aber Arthur duckt sich hier ab und zu mal ein bisschen. Das ist so ein bisschen der Indikator dafür, äh, dass äh, die Ghouls and Ghosts Spiele hatten immer gerade so, äh, das normale Ghouls and Ghosts, äh, dass du, äh, wenn du dich äh, duckst, nicht weiterlaufen kannst ne? und äh, auch nicht umdrehen kannst. Und äh, das äh, ist hier nochmal, obwohl ich den Controller jetzt auf die linke Seite weiter oben eher drücke, drückt er sich so ein bisschen automatisch runter. Kann gut daran liegen, dass man erstmal den Controller ein bisschen einspielen muss, aber ich würde da fast auch hier empfehlen, selbst wenn ihr einen alten, ausgeleierten Mega Drive Controller hat, der ist hier nicht unbedingt so ganz das Gelbe von Mai, der hier dabei ist, aber rein was das Delay angeht, unabhängig davon, ob der Controller gut funktioniert oder nicht funktioniert, das scheint mir tatsächlich ganz gut zu sein und ich habe meinen Fernseher auch im Game Modus eingestellt, also von der Seite aus habe ich zumindest relativ wenig Delay zu erwarten, komm, den killen wir nochmal. So, das ist damit in Ordnung. Also der Sound hört sich für mich jetzt auch vernünftig an, wobei das immer eine Sache ist natürlich, die man am ehesten nur im Vergleich mit dem richtigen Mega Drive testen kann. Denn äh, gerade das ist es, was Simulationskonsolen von Mega Drive nie so ganz richtig hinbekommen, dass der Sound sich akkurat wie bei einem Mega Drive anhört. Ähm, und das fällt einem im direkten Vergleich natürlich dann meist auf, ob dem so ist oder nicht so ist. Und wir haben die Rüstung wieder, das ist geil. Ich verliere sie bestimmt gleich wieder, so wie ich mich kenne. So, haben wir das mal hier. Dann, also der Sound ist eventuell nicht ganz akkurat, ist, oder ihr hört, die Soundeffekte hört sich zwar sowieso allgemein ein bisschen blechern immer an, bei Ghouls and Ghosts. Oder hier, wenn die, wenn die Guillotinen da hier so runtergehen. Ähm, aber da müsste man nochmal einen direkten Vergleich machen. Da werde ich mich mal ein bisschen schlauer machen, wenn ich äh, nochmal ein originales Mega Drive anschließen kann und mal ein paar Vergleichsaufnahmen machen kann. 
es hört sich solide an, ne? Äh, es hört sich nicht so kaputt an wie beispielsweise das äh, Mega Drive von, von Ad Games, was wir vor einiger Zeit äh, bekommen haben, das, äh, Oh, und natürlich, jetzt habe ich so lange erzählt, dass die Time Over ist. Das ist ja noch geiler. <lacht> habe ich auch noch nie passiert, dass ich mit Time Over hier sterbe bei Ghouls and Ghosts. Äh, das hatte zum Beispiel eine ganz schlechte Soundausgabe. Dieses äh, Mega Drive mit Achsig-Spielen eingebaut, was vom Hersteller Ad Games gemacht wurde. Das hatte auch eine wirklich schlechte Bauqualität, keine gute Bildausgabe und das Ton hörte sich echt arschig an. Nach arschig hört sich das jetzt hier nicht unbedingt an, aber ob es exakt originalgetreu ist, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, oh, jetzt bin ich zum alten Mann geworden, der ganz langsam sogar die Speere wirft. Tu, alte Socke, das ist nicht so nice von dir. So, jetzt bin ich aber wieder schneller, dass wir das hier anstellen können. Ansonsten ist die Bildausgabe für mein Verständnis ein klein wenig dumpf. Ne? Du hattest keinerlei Einstellungsmöglichkeiten hier, also du konntest nicht irgendwelche Zoom-Funktionen, außer hinten, dass wir es gleich mal auf 16 zu 9 packen, das werden wir uns mal ansehen, wie das funktioniert. Hattest du eben nicht hier drin, äh, oder dass du irgendwelche Scanlines oder sowas wählen kannst, äh, für die Leute, die mit HDMI ausgeben. Ähm, es ist relativ spartanisch ausgestattet und allgemein schaut das Bild eben, da wird wahrscheinlich mit ähm, einem Filter wie so einem bilinearen Filter hochskaliert auf 720p das Bild. Dadurch kriegen wir so eine leichte Unschärfe überall mit rein. Es sieht ein bisschen matschig im positiven Sinne aus, sagen wir es mal so, matschig äh, assoziiert man ja immer ganz gerne mit negativ, aber das, der bilineare Filter ist meist eigentlich ganz gut dafür da, um die nicht ganz allzu knallharten Pixelkanten drin zu haben, wobei ich die persönlich bei solchen Emulationskonsolen dann bevorzuge. Die Option wäre zumindest nice gewesen, dass man es nicht ganz nur auf diese dumpfe bilineare Art hat, sondern auch äh, Pixel Perfect. Das mit dem Und jetzt kratze ich natürlich dann auch hier ab und werde es hier mitgenommen. Also bisher, Ton hört sich solide an, Bild könnte ein bisschen besser sein. Dafür ist es schön im Vollbild und es hat mein japanisches Modul ohne Probleme geschluckt. Mit dem Joypad muss ich noch erstmal zurechtkommen. Testen wir mal eine andere Region aus. Obwohl, ja doch, wir testen die andere Region aus und dann schauen wir mal, was mit dem 16 zu 9 Button ist. Nehmen wir das Modul raus und hier, ah, meine Befürchtung hat sich bestätigt. Es ist einigermaßen knifflig, das Modul hier rauszunehmen. Nehmen wir erstmal ein paar Modul, bevor wir nochmal NTSC probieren. Da haben wir mein deutsches Shining Force 2. Das wir hier reinpacken und auch hier, das Modul passt ohne Probleme rein. Wir schalten die Konsole auf PAL runter und schauen, was es ist. Wir probieren dann beim letzten Modul mal aus, was Phase ist, wenn wir mal eine falsche Region einschalten. Da braucht einen kleinen Moment und dann erscheint das Spiel. Die Ausgabe gerade auch mit 720p at 60 Bildern. Also das Spiel läuft nicht mit den 50 Hertz, wie es ursprünglich gelaufen ist. Und auch ähm, wir haben Vollbild. Ja, das äh, Spiel hatte normalerweise Balken. Was ich jetzt sagen muss, liegt das am an der 2 oder am Logo, es erscheint mir mächtig kantig. Ne? Ähm, ihr seht zum Beispiel das S, ne? es hat solche Sägezahnkanten und die 2. Liegt das an eventuell nicht richtiger Skalierung oder war das Logo schon immer so? Kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, ob wir eventuell nicht von, vom Ursprung her so hatten. Ich starte mal kurz das Spiel, das können wir dann mal ein bisschen in Bewegung sehen. Also ihr bekommt keine originalgetreue PAL-Ausgabe hier, was... Einerseits in Ordnung ist, da PAL-Spiele damals einfach, sie waren eben 17% ungefähr langsamer und hatten die dicken Balken, weil sich kaum jemand um richtige Adaption dann hier gekümmert hat, dass wir es auf PAL-Geräten vernünftig spielen können. Nur ähm, es ist natürlich auch nicht besonders originalgetreu, was wir hier auch spielen. Und auch die Buchstaben, schaut sie euch an, ne, die äh, sind schon das Gefühl und oh, ihr seht es auch am Gesicht von dem Kollegen da aus, also ich glaube nicht, dass das die korrekte, wahrscheinlich liegt es vielleicht durch die Paar auf ntsc strecken die jetzt automatisch passiert ist, guckt alleine aufs Kind von dem Kollegen da, ähm, dass die Pixel-Grafik greift nicht ganz richtig ineinander und ähm, das ist eventuell ein Effekt, der sich auf die Schrift ausübt, auf die ähm, eigentliche Pixel-Optik und so weiter und das ist nicht so nice, muss ich sagen. So, das sehen wir auch hier. Oh, warte mal, der Typ. Ja, guck mal alleine. Guckt euch den Charakter mal an. Ne? Schaut euch mal sein linkes und sein rechtes Auge an. Ne? Das zeugt auch davon, dass die Skalierung nicht unbedingt vernünftig hier gelaufen ist. Dass manche Pixel dicker sind als die anderen. Und die Figur sollte eigentlich gleich große Augen haben. Aber hier sieht es ja aus, als ob er ein auf seiner, auf seiner rechten Seite ein dickes, schwarzes, äh, blaues Auge hier bekommen hat. Na. Und hier gilt das gleiche, ey, wenn ich nach rechts, nach links drücke, der Controller ist noch nicht ganz so frisch. Guten Morgen, ey, jetzt hatte ich der Sturm aufgeweckt. Sarah, was wir gehen mal ein bisschen raus. Das Scrolling, ja, ist nicht ganz so fein, ne? 
Und äh, ihr seht den Schimmer, der noch äh, bei gerade stattfindet, wenn wir äh, horizontal scrollen. Ne? Achtet mal auf die Häusergiebel da oben und die Mauern. Ihr seht dieses leichte Flimmern, was noch dazu kommt. Äh, Shining Force 2 hat allgemein eher mit so ein bisschen Träger gescrollt. Das ist ja schon in Ordnung. Aber, dass es jetzt so ein bisschen flimmert und nachhakt, liegt eben daran, dass die äh, Vergrößerung der Pixel nicht wirklich gleichmäßig stattgefunden hat. Dazu hast du ja normalerweise bei Emulatoren diese Integer Scale Option, bei denen du oben und unten noch ein klein wenig Rand übrig lässt, aber bei dem das äh, Bild von der Konsole mit vollen Werten skaliert wird. Also es wird mal 2, mal 3 und so weiter genommen. Und äh, dann gar Garantiert man dadurch, dass die Pixel, wie sie dargestellt wurden, früher auf dem Fernseher gleichmäßig vergrößert werden und wir nicht solche verschobenen Porträts und Texte und Zeilenflimmern da haben. Diese Option ist hier gar nicht vorhanden. Hier wird einfach das Palspiel genommen, wird auf 60 Hertz ausgegeben, wird auf Vollbild gestreckt. Und ähm, ja, bin ich jetzt nicht so beeindruckt von, muss ich sagen. Sound hört sich in Ordnung an und die Geschwindigkeit ist durch die 60 Hertz natürlich auch ein bisschen höher. Da werden sich die wenigsten reinen Palspieler da beschweren können. Ich habe immer noch Probleme mit dem Controller nach links vernünftig hier zu drücken. Und das sieht dann leider nicht so nice aus, muss ich sagen. Ich probiere mal hinten den 16 zu 9 Schalter. Jetzt. Äh, wo haben wir ihn? Hier. Okay, da ist nichts passiert. Währenddessen. Ich probiere mal den. Ich habe auf 16 zu 9 jetzt gestellt. Ich drücke mal den Reset-Button. Es kann vielleicht sein, dass das 16 zu 9 erst greift, wenn man neu startet. Und ja, da sehen wir es. Äh, das Bild ist auf 16 zu 9 gestreckt worden. Wer das auch immer haben möchte, weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Ne? Also klar, manche Leute sagen Balken, auf keinen Fall. Aber das Bild ist in 4 zu 3 ja auch schon nicht so besonders gut gestreckt worden. Und jetzt machst du noch 16 zu 9 hier rein. Den Spielstand hat es immerhin behalten. Aber ich denke, das liegt auch eher daran, dass der... Oh, hier hat er auch so ein dickes Auge. Jetzt ist er noch breiter als vorher. Ähm, mit dem Spielstand liegt eher daran, dass der Spielstand wahrscheinlich eher in der Konsole gespeichert ist, würde ich jetzt schätzen, weil mein Shining Force 2 Modul müsste keine Batterie mehr überhaben, sodass es das äh, beibehalten kann. Und ich habe auch keinerlei Option bekommen, sowas, dass man zum Beispiel beim Retron 5 hatte. Das hatte ja noch eine, ein Betriebssystem, mit dem man Spielstände von Modulen auslesen konnte, dass man die auf SD-Karte kopieren kann und alles drum und dran. Das ist hier natürlich nicht vorhanden. Das soll eine Plug-and-Play-Lösung sein. Also 16 zu 9 Modus funktioniert. Ich habe ähm, links einen dickeren Balken als rechts, würde ich jetzt sagen. Also ganz, ganz Vollbild ist es jetzt hier auch nicht. Aber du hast die gleichen Skalierungsprobleme und du siehst die Sägezahnkanten am Gesicht des Charakters. Also, ein paar Spiele funktionieren, Umsetzung nicht so besonders. Das, das hatte ich nicht den Eindruck übrigens bei NTSC, dass wir ähm, dieses Sägezahngelump dann dabei bekommen. Jetzt probieren wir einmal das US-Spiel aus, das Genesis-Modul. Von der Form her genau gleich wie die europäischen Module. Warsong ist ein Strategiespiel, kennt man als der Langrisser. Anderswo. Und wir schalten die Konsole auf NTSCU. Schalten ein. Oh, warte mal, ich schalte nochmal aus. Ich will nicht auf 16 zu 9 es haben. Flop. Mach nochmal rein. Dauert den kleinen Moment. Das Spiel geht an. Da sehen wir das Intro, was abläuft. Mein Tipp wäre jetzt, wir lassen es mal kurz laufen, um zu sehen, wie das äh, funktioniert. Also das Scrolling nach oben sieht hier auf jeden Fall besser aus. Äh, dadurch, dass nicht irgendwie ein Palspiel auf äh, künstlich hochgezerrt wurde und mit höherer Geschwindigkeit läuft. Bei Super Ghouls und Ghosts funktioniert es ja. ja. Das gleiche, was für die japanischen Spiele gilt, ist, denke ich mal, auch für die äh, US-Spiele hier da. Ähm, die Buchstaben sehen jetzt auch nicht so verzogen aus, wie, sie bei, wie wir sie beim Palspiel gesehen haben. Also das sieht alles vernünftig aus, nur eben dieses leichte Dumpfe. So, wir starten mal kurz. Ähm, wie gesagt, das ist ein Strategiespiel, da werde ich euch jetzt auch nicht so viel machen können. Hier, am Porträt sieht man es vielleicht auch ganz gut, der Vergleich. Während du diese komischen Sägezahnkanten in der PAL-Version hattest von Shining Force 2, hast du hier eben eher glatte Gesichter, nur mit dem leichten Unschärfefilter. Und das Bild ist allgemein auch ein bisschen dumpf, ne? Ähm, also die Farben strahlen nicht unbedingt. Ich müsste wahrscheinlich am Fernseher das nochmal höher stellen. So. Nehmen wir nochmal den hier. Ups. Lass mich doch einfach mal starten. So. 
Map sieht auch gut aus. Wir packen den hier hin und End. Und da sind die Einheiten aufgebaut für Strategie Game. Da kommt der Computer gleich. Und Story, also hier ist das Scrolling, es sieht auch einigermaßen vernünftig für mich aus. Und ich hatte auch nicht den Eindruck bei äh, Ghouls and Ghosts, ne? wo wir uns da von links nach rechts bewegt haben, da hatten wir auch nicht dieses extra Flimmern. Dafür sorgt anscheinend der bilineare Filter, dass durch, dass durch die Skalierung eben dieses Schimmern ein bisschen verhindert wird und du dadurch nicht äh, das Gefühl hast, dass dir jemand an den Augen herumsägt. Das funktioniert jetzt für mich einwandfrei, ne? die US-Version. Es scheint wohl eher, wenn ihr ein paar Module daheim habt, dass es eher sekundär geil ist. Ähm, was wir jetzt mal probieren wollen, ist, ich habe jetzt mal, äh, oder nehmen wir nehmen wir mal Super Ghouls Ghost wieder, weil ich glaube, da können wir es, weil es ein Action-Game ist, ein klein bisschen besser absehen. Ich packe das jetzt hier mal rein. Es ist auch noch ein recht frühes Game. Oft musste man die Region bei Mega Drive nochmal umstellen oder mit entsprechenden Umbauten es haben, je nachdem, ob es mit 50 oder 60 Hertz läuft, weil manche Module dann sagten, hey, dieses Modul ist nicht für ein US-Gerät geeignet, dein PAL-Modul oder dein Japan-Modul soll auf dem äh, PAL-Gerät nicht laufen. Ähm, wir haben jetzt ein japanisches Spiel drin und ich mache mal auf PAL. Wir probieren auch gleich mal Shining Force in US laufen zu lassen. Mal sehen, was uns da widerfährt. Packen super gut zum Groß rein. Nichts passiert, ne? Es geht nicht mal an. Ich habe also das Gerät leuchtet, aber ich habe keinerlei Anzeige, dass wir irgendwelche Aktivität hier haben. Interessant. Ich stehe mal auf US, weil US und Japan müssten gerade in dieser frühen Zeit, wo dieses Game rausgekommen ist, eigentlich austauschbar sein. Das ist interessant, ne? Vielleicht agiert das Gerät dann gar nicht erst, wenn es nicht in der korrekten Region eingestellt ist. Nee, bei US macht es ebenfalls nichts. Und wir machen auf Japan. Oder habe ich das Modul nicht richtig reingesteckt? Das kann natürlich auch sein. Nein, das Modul steckt richtig drin. Ich habe jetzt auf NTSC Japan gestellt und es geht los. Und es läuft wieder. Also wir haben nicht mal, dass es sich einschaltet, wenn dem so ist. Ja, dann probieren wir nochmal, nehmen wir nochmal Shining Force 2 und ich lasse es mal auf NTSC Japan. Haben wir das gleiche, den gleichen Effekt, dass es gar nicht mal angeht. Wobei, ah, guck mal, jetzt haben wir das, was ich sonst meinte. Ähm, dieses Modul ist nur für PAL und französische Seca Mega Drive Geräte gedacht. Also das Modul hat erkannt, dass es an einem japanischen Mega Drive dran ist äh, und gibt entsprechend diese Fehlermeldung aus. Kriegen wir die gleiche, wenn wir sie auf US haben. Aber es hatte ich ja auch diese Sägezahlenkanten im Text. Ne? Der Text war gleich sehr ja, kantig, verhakt. Hier das gleiche, auch mit der US-Einstellung. Also da kannst du nicht wirklich dann viel dran machen. Okay. Dann haben wir das auch mal ausgetestet. Ähm, dann das Letzte, was wir probieren wollten, ist natürlich, dass wir Tanglewood jetzt mal hier rein tun. For use with the Sega Mega Drive Entertainment System. Hier steht auch nicht genau drauf, ob es jetzt eine PAL, eine US-Version oder so ist. Ich belasse das Gerät mal jetzt. Das müsste NTSC US sein, auf dem wir laufen. Ich check nochmal. NTSC US, ja, das war US. Wir belassen es mal auf US. Dann gucken wir mal, ob es angeht. Ob es überhaupt solche Module schluckt und sich überhaupt aktivieren lässt. Nein, bei US passiert nichts. Dann gehen wir auf NTSC Japan. Oh, und bei NTSC Japan haben wir ein Signal. Big Evil Core. Anscheinend ist das Modul jetzt hier auf. Wir probieren ein paar nachher auch nochmal aus, aber Tanglewood, ein selbstgemachtes Modul, funktioniert damit und wir haben die gleiche Bildausgabe, wie wir sie 720p at 60 Frames äh, bei anderen japanischen Modulen gehabt hätten. Wir können hier bei Tanglewood natürlich die Einstellungen machen. Jump, Layout, Control, Scheme. Wir spielen mal ein kleines bisschen. Aber das ist doch schon mal eine schöne Sache, ne? dafür, dass äh, etliche von diesen Konsolen eben wahrscheinlich Probleme gehabt hätten, solche Module laufen zu lassen. Können wir es hier äh, dann abspielen. Da haben wir unseren Charakter. Scrolling. Ja, auch hier durch das bilineare Filtering, das scheint nicht so wirklich großes Flimmern da zu sein. Du hast ein leichtes Haken, wenn ihr es seht. Ne? Achtet mal genau auf den Hintergrund, so bei dem Scrollen ein bisschen, es hakt hier und da. Kann ich jetzt nicht sagen, ob es ein Gerät liegt, weil ich keine Erfahrung mit Tanglewood auf anderen Mega Drives habe. Da kommt der böse Schatten, der uns was Böses will. 
Jetzt bin ich mal gespannt, wie es sich mit diesem Controller spielt, der mir ja schon ein bisschen Probleme gemacht hat. Ne? Super Ghouls und Ghosts. Ghouls and Ghosts. Wieso sage ich immer super automatisch? Kommt man automatisch mit dazu, ne? Ghouls and Ghosts äh, ist ja auch schon ein Spiel, was eigentlich sehr präzise auf gut funktionierende Controller ankommt. Hier haben wir unseren kleinen Fuchs. Steuerung funktioniert. Eigentlich ganz gut. Wir laufen mal durch. Auf jeden Fall das Gefühl, wahrscheinlich, weil ich hier mich nicht ducken muss so richtig. Ja, ducken macht auch nichts im Spiel. So ist es kein Problem, ne? Und rein in die gute Stube. So. Ich glaube, da runter. Ja, bis so ein ganz leichter Haker, wie man es im Hintergrund auch sehen kann, ist es eigentlich... Was du liest? Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Bin ich schon gestorben? Ich habe eigentlich nichts gemacht. Jetzt war ich wieder da auf. Ich habe nicht gut genug aufgepasst. Ich muss sagen, also bisher es ist ein solides Gerät. Es wird eure Mega Drive Sammlung auf jeden Fall abspielen können. Und wenn ihr NTSC und Japan Module habt, ne, ähm, durch das bilineare Filtering sieht das Bild ein bisschen dumpfer aus, aber dafür garantiert es, dass ihr einigermaßen flüssiges Scrolling habt. Ich finde es das okay, dass du natürlich dann 60 Bilder pro Sekunde statt der 50 rausbekommst. Das machen manche Emulatoren ja auch, dass sie PAL-Module so ablaufen lassen. Nur ähm, diese nicht besonders gute Skalierung, das Flimmern beim Scrollen und so weiter, ist keine schöne Sache. Ne? Und das wird euch nicht besonders viel Spaß dran haben lassen wollen. Ähm, mein Zwischenfazit bis jetzt hierhin ist ein passables Gerät. Ihr müsstet euch mal überlegen, falls ihr äh, unbedingt Mega Drive spiele am... Ähm, HDMI-fähigen Fernseher spielen wollt, falls ihr noch ein altes Mega Drive habt, ob sich eventuell, wenn ihr ganz Hardcore drauf seid, nicht vielleicht noch so ein Spezialadapter lohnt, mit dem ihr dann ähm, so wie ein OSSC, wo ihr HDMI-Signale aus entsprechend einem alten Mega Drive rausbekommt oder gleich einen Umbau zu machen. So viel besser qualitativ sind die selbstgemachten Mega Drives von AliExpress mit HDMI aus, auch wenn sie authentisch aussehen, natürlich als das Retro und HD nicht. Äh, Ansonsten macht es seine Aufgabe, wie es sie verrichten sollte. Müssen wir mal gucken von den Spielständen aus her. Bisher, äh, weil meine Batterie leer ist, würde ich mal hoffen, dass es auf dem ähm, Gerät selber gespeichert wird. Das würde alles nochmal drumherum machen. Tanglewood funktioniert, das finde ich ganz gut. Das werde ich auch nochmal auf dem Mega Retron hier HD weiterspielen und euch hoffentlich mal ein paar Eindrücke mehr geben. Ähm, zumindest von der Kompatibilität. Bisher ist es durchaus in Ordnung. Ähm, bekommen könnt ihr es dann unter worldwidedistribution.de. Da vielen Dank nochmal, dass wir das Testgerät uns hier angucken konnten. Da war ich insgesamt ein bisschen mehr erpicht vom Retron 77, aber bei den Atari-Spielen konnte man auch ein bisschen weniger dann falsch machen. Ich war der Gregor. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Ähm, gerne auf gregs-rpg heaven zuschauen für mehr solcher Videos und Erfahrungsberichte. Ansonsten Podcasts auf plauschangriff.de und natürlich ihr könnt mich gerne supporten unter gregs-rpg heaven.de da könnt ihr mir zugucken, aber supporten unter patreon.com slash rpgheaven. Das ist die richtige Adresse mit dem kleinen monatlichen Betrag, wenn ihr denn wollt. Das würde mich freuen. Ansonsten war es das für heute. Vielen Dank und Tschüssinger!